আমার ছেলে স্বপ্ন পূরণ ডিম সেদ্ধ আর ঘি ভাত খাচ্ছে ও লকডাউন মানছে এবং আমাকেও মানতে বাধ্য করেছে আমায় কাজে যেতে দেয় না এখনো পর্যন্ত ছেলেকে তো ভাত ঘি ডিম দিতে পাচ্ছি জানি না এভাবে চললে আর কদিন দিতে পারব আমাদের মধ্যবিত্তদের কি হবে আমি এটাই ভাবছি ও এরমভাবে কখনো খাইনি ভাত ডাল সেদ্ধ ডিম সেদ্ধ এরমভাবে খেয়ে ও বড় হয়নি এখন খাচ্ছে বাবা একটু মুখটা দেখা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ বাবা তুমি খুশি তো পান্দা ভাত পান্দা ভাত পাঁপড় পেঁয়াজ লঙ্কা নেই বাজার যায়নি লঙ্কা নেই লকডাউন মানছি তো বাজার যায়নি ওই যা আছে তাই খাচ্ছি লকডাউন মেনটেন করছি মধ্যবিত্ত তো লকডাউন লকডাউনটা মানছি বাজার টাজার যেতে পারছি না এই খাবার খাচ্ছি জানি না কদিন খেতে পারবো আমাদের মধ্যবিত্তদের কি অবস্থা আমি জানি না কালকে আরকি রাতের ভাত কাঁচা তেল নুন দিয়ে মেখে পেঁয়াজ দিয়ে আর সঙ্গে একটু পাঁপড় ভাজা তাও চলছে পাঁপড় ভাজাটা রয়ে আছে এইভাবেই চলুক দেও দিন চলে তারপর সরকার যদি পয়সা করি পাঠায় কিছু ব্যবস্থা করে মধ্যবিত্তদের জন্য তাহলে চলবে নালে এরপর আরও কমতে কমতে এক সময় শুকনো ভাত তারপর যা হবে হবে দেখা যাবে ক্রমবর্ধমান লকডাউনের দিনে মধ্যবিত্তদের কথা ভেবে মানুষের কথা ভেবে একটি শিশুর আবেদন কি বলছে ও আমার নাম স্বপ্নপূরণ ভট্টাচার্য আমি বর্ণগড়ের বাসিন্দা আমি বর্ণগর নরেন্দ্রনাথ বিদ্যা মন্দির স্কুলে পড়ি আমি ক্লাস টু আমার বাবার নাম সন্দীপ বর্ণ ভট্টাচার্য ও আমার মায়ের নাম পুরীতে ভট্টাচার্য আমি যেটা বলতে এসছি আমাদের খাবার তো আস্তে আস্তে ফুরিয়ে যাচ্ছে তাই সরকারের কাছে একটুখানি মানে প্রার্থনা করবেন সরকারকে জানাবেন আর কি যে আমাদের খাবার তো ফুরিয়ে যাচ্ছে দরিদ্র ধনীরা দরিদ্রকে দিচ্ছে কিন্তু মধ্যবিজ্ঞরা কি করবে মধ্যবিজ্ঞরা তো আর সরকারের কাছে গিয়ে চাইতে পারছে না আর ধনীরা কাছে গিয়েও চাইতে পারছে না তা তারা কি করবে একটু ভাবলেন ধন্যবাদ নমস্কার